ইউনিয়ন সংবাদ দপ্তরের স্বাগত সবাইকে আপনাদের সাথে আছে জাহিদুল বাশার আমি আছি আতিফান জুমান আর শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো কাজী হাবিবুলের নেতৃত্বে বিকেলে নতুন নির্বাচন কমিশনের শপথ পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি পঁচাত্তরে পর শিল্পীরাই বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরেছিলেন দেশের সর্ববৃহৎ চিত্রকর্ম উদ্বোধনের প্রধানমন্ত্রী রাজধানী সহ সারা দেশে চলছে করোনার গণ টিকা কার্যক্রম সোমবার পর্যন্ত পাবে প্রথম ডোজ টিকা দেশে শেয়ার বাজারে ব্যাপক দরপতনের লেনদেন চলছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব বলছেন বিশ্লেষকরা ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে ঢুকেছে রুশনারা দক্ষিণের কাকুপকার রাশিয়ার দখলে নতুন গঠিত নির্বাচন কমিশনের শপথ গ্রহণ বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউন্সে বিকেল সাড়ে চারটায় নতুন কমিশনারদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়াজ সেদিকে কাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন শুরু করবেন তারা এর আগে শনিবার সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব কাজী হাবিবুল আউয়ালকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ নিয়োগপ্রাপ্ত অপর চার নির্বাচন কমিশনার হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ বেগম রাশিদা সুলতানা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ আলমগীর এবং আনিসুর রহমান এবারই প্রথমবারের মতো আইন প্রণয়নের পর সার্চ কমিটির মাধ্যমে বাছাই করে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিলেন রাষ্ট্রপতি পঁচাত্তরের পর একুশ বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু ঘাতকরা তা পারেনি বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় চিত্রকর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কোথাও বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যেত না সাত মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তবে এদেশের কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা তাদের কর্মের মাধ্যমে জাতির পিতাকে তুলে ধরেছিলেন শেখ হাসিনা বলেন দু থেকে এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকার দেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ তার সুফল পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু একই সাথে তাদের ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ সহ সকল অর্জনের সঠিক ইতিহাস জানা দরকার এতে দেশপ্রেম বাড়বে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনী তুলে ধরে করা একশো পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্যের চিত্রকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শিল্পী শাহজাহান আহমেদ বিকাশের এই চিত্রকর্মটি পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মানুষ শিক্ষা দীক্ষা পাচ্ছে বা ভালো কর্মসংস্থান ব্যবস্থা পাচ্ছে চাকরির ব্যবস্থা পাচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত উন্নতি হচ্ছে এটা ঠিক কিন্তু উন্নতির সাথে সাথে আমি মনে করি যে আমাদের এই যে অর্জনগুলি এই অর্জনের পিছনে যে ত্যাগ তিথিক্ষা বা যে অর্জনের পিছনে যে অবদান যাদের আজকে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারা বা একটা নিজের একটা রাষ্ট্র একটা আলাদা জাতির সত্তা আমাদের হয়েছে এই জিনিসগুলি কিন্তু এদেশের মানুষের জানা উচিত এটা প্রজন্ম পর প্রজন্ম যদি জানতে পারে তাহলে তারাও দেশের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে পুঠিয়া শ্রমিক নেতা নুরুল হত্যা মামলায় সর্বোচ্চ আদালতকে অবমাননা করে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে মূল এজাহার আমলে নেয়নি পিবিআই এ বিষয়ে কোনো ছাড় নয় বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিমের বেঞ্চে এ শুনানি হয় পরবর্তী আদেশ দেয়া হবে আগামী রোববার বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট এর আগে শ্রমিক নেতা নুরুল হত্যা মামলার এজাহার উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে দায়ের করায় এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই ইন্সপেক্টর শামীমকে হাজির হতে বলেন আদালত নির্দেশ অনুসারে বেশ কয়েকবার হাইকোর্টে হাজির হন শামীম কোন ক্ষমতা বলে আদালতের আদেশ অমান্য করে বিধি বহির্ভূত চার্জশিট দেয়া হল সে বিষয়ে শামীমের কাছে লিখিত জবাব চান হাইকোর্ট নির্দেশ অনুসারে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপর দায় চাপিয়ে লিখিত জবাব দেন তদন্ত কর্মকর্তা শামীম তবে লিখিত জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি হাইকোর্ট বেঞ্চ
দুর্নীতি দমন কমিশনের চাকরি ফিরে পেতে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন সাবেক উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিন সকালে কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর এই আবেদন করেন তিনি আবেদনে শরীফ অপসারণের আগে কারণ দর্শনের কোনো নোটিশ দেয়া হয়নি জানিয়ে চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন এর আগে বিধিমালার ভঙ্গ সহ একাধিক অভিযোগে গত ষোলোই ফেব্রুয়ারি শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করে দুদক পরদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা সহ একুশ জেলার দুদক কর্মকর্তারা মানববন্ধন করেন প্রতিবাদ করেন এছাড়া হঠাৎ করে এই কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতির বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা তৈরি হয় কখনো বড় কবিরাজ কখনো চীনের বাদশা রোগ মুক্তি বা সংকট সমাধানের আশ্বাস দিয়ে আট লাখ টাকা পর্যন্ত নেন প্রতারক হুমায়ন কবির সম্প্রতি রাজধানী মিরপুর থেকে দুই সহযোগী সহ তাকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি বলছে প্রতারকদের টার্গেট বিমা কোম্পানি ক্লিনিক ও সরকারি নারী চাকুরিজীবীরা सब कष्ट शेष हो गए रंगीन माछ परिवर्तन कर भाग्य प्रलब्ध कर हाथी ना टाक अभिजोग आसे गोयंदा पुलिस मिरपुर शाहाली मजारे सामने अभिजान चालिए কবিরাজ ও জিনের বাদশা পরিচয় দেয়া হুমায়ুন কবিরকে দুই সহযোগী সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে প্রতারণার কৌশল আমি গ্লাসের মধ্যে পকেট থেকে মাছ তো এ হয় বেলকি দেয়া হয় যে এগুলো দেয়া হয় দেয়া হয় যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলি হাসা মিশা বইলা হয় যে তারপরে চিকিৎসার নামে টাকা কথা বলি ট্রিটমেন্টের উনি সব চালায় আমাকে আর কি ওনার যে সহকর্মী ছিল উনি আমাকে স্যার 30000 টাকা দিয়েছে গোয়েন্দারা বলছেন হুমায়ুন কবিরাজ ও জিনের বাদশা পরিচয় দেয় তার সহযোগী জাকারিয়া বনে যায় জিন আরেক সহযোগী সাথী খুঁজে বের করেন হতাশাগ্রস্তদের এই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে যারা চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে জড়িত যারা ব্যাংকিং বা বিমা কোম্পানির সাথে জড়িত সেই সমস্ত মানুষগুলো এই ঝাড়ফুকের কথায় বিশ্বাস করে বিস্তৃত টাকা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছে এ ধরনের কবিরাজ বা জিনের বাদশায় বিশ্বাস না করে সতর্ক থাকার পরামর্শ ডিবির এগুলো সম্পূর্ণ একটা চিটিং বিষয় মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গত বছর দুর্গাপুজোর সময় সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির মণ্ডপ ও বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় অসংখ্য মামলা হলেও গ্রেপ্তার ও মামলার অগ্রগতি থমকে আছে আসামির তুলনায় গ্রেপ্তার ও কম মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন রাজনৈতিক চাপ ও সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছার অভাবে এমনটা হচ্ছে দুর্গাপূজার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির মণ্ডপ ও বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় সারা দেশে শতাধিক মামলা হলেও বেশিরভাগ মামলার কোনো অগ্রগতি নেই সেই সঙ্গে নেই আসামি গ্রেপ্তারও গত বছরে এমন ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছিল নোয়াখালীতে সেখানে বত্রিশটি মামলার আসামি নয় হাজারেরও বেশি তবে এসব আসামিদের মধ্যে গ্রেপ্তার মাত্র তিনশো জন। একই চিত্র কুমিল্লায় বারোটি মামলায় হাজারের ওপর আসামি করা হলেও গ্রেপ্তার হয়েছে একশো ষাট জন শুধুমাত্র কুমিল্লা নোয়াখালী রংপুরের ঘটনায় উনপঞ্চাশটি মামলার আসামি দশ হাজারেরও বেশি একই চিত্র সারা দেশের সারা দেশের সাম্প্রদায়িক এসব হামলার ঘটনায় চার মাস পার হয়ে গেলেও এ ঝাড়ে নাম থাকা আসামিদের অনেকেই ধরতে পারেননি পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদনেও নেই অগ্রগতি এসব মামলাগুলো তদন্ত করছে জেলা পুলিশ সিআইডি ও পিবিআই একটু কমের একটি কারণ হল যে আমরা কাউকেই নিশ্চিত না হয়ে আমরা ডিজিটাল বা একশো চৌষট্টি দ্বারা জবানবন্দি বা অন্যান্য সাক্ষ্য দ্বারা যদি তার কোনো উপস্থিতি না পাই তাহলে আমরা তাকে আর সে যদি আসামি কলামে থাকি না আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করি না সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আমাদের অ্যারেস্ট কম হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা বলছে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সাম্প্রদায়িক হামলাগুলো ঘটে থাকে এরপরেই শুরু হয় বিচারহীনতার সংস্কৃতি রাজনৈতিক চাপ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধীরগতিকে দায়ী করছেন তারা আমরা মনে করি যে এই যে পুলিশ যে এই কাজগুলো করছে না এর পিছনে রাজনৈতিক যারা ক্ষমতা আছেন তাদের একটা মানে ভিতরে ভিতরে একটা চাপ থাকে যে কারণে পুলিশ বা প্রশাসন এই ব্যাপারে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে না 
সংশ্লিষ্টরা বলছে এই ধরনের মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া যত দেরি হবে বিচার প্রক্রিয়া ততটাই পিছিয়ে যাবে দিনে দুপুরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এই মামলাগুলো চার্জশিট দিতে কিন্তু সময়ক্ষেপণ করার কোনো কারণ নেই একমাত্র কারণ হতে পারে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা অথবা কৌশলগত সময়ক্ষেপণ এইসব ঘটনায় দ্রুত বিচারের উদাহরণ সৃষ্টি না হলে মানুষ ক্রমে বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারাতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টরা মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানী সহ সারা দেশে আজও চলছে করোনার গণটিকার প্রথম ডোজের কার্যক্রম এ কর্মসূচি চলবে আরও একদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে টিকা নেওয়ার জন্য ব্যাপক আগ্রহ বাড়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই কর্মসূচির মাধ্যমে বারো কোটি মানুষকে প্রথম ডোজ দেওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করতে চায় সরকার সকাল থেকে রাজধানীর সব কেন্দ্রেই দেখা যাচ্ছে টিকা গ্রহীতাদের ভিড় জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও আঠারো বছরের বেশি বয়সী যে কেউ শুধু মোবাইল নম্বর দিয়ে নিবন্ধন করে টিকা নিতে পারছেন এছাড়া আগে নিবন্ধন করা ব্যক্তিদেরকেও মেসেজ ছাড়াই টিকা দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে আঠাশ হাজার বুথের পাশাপাশি টিকা দিচ্ছে ভ্রাম্যমান টিম ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারির পর প্রথম ডোজ বন্ধ এমন ঘোষণার পর থেকে টিকা নেয় আগ্রহ বাড়ে এখন পর্যন্ত সারা দেশে তিয়াত্তর শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় আনা হয়েছে শুধু গতকালই গণটিকার প্রথম দিনে এক কোটি বিশ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নতুন নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকদের এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ মুহূর্তে গণটিকা কার্যক্রমের আরো বিস্তারিত খবর জানব সহকর্মী মাহমুদ শরীফ পরিবর্তে রয়েছেন আমাদের সাথে মাহমুদ শরীফ সকাল থেকে আপনি বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন এখন এই মুহূর্তে এখনো টিকা নেওয়ার জন্য কি পরিমাণ মানুষ অপেক্ষায় রয়েছেন একটু জানাবেন দেখুন এখন আমি পরিবারে আছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে টিকা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে আসলে এই মুহূর্তে কোনো ভিড় নেই অর্থাৎ সকালে কিন্তু এখানে উপচে পড়া ভিড় ছিল যদি চিত্রটি দেখাতে চাই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে এখানে এখন যারা আসছেন তারা এসেই কোনো লাইন ছাড়া কোনো অপেক্ষা ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যেই তারা টিকা নিয়ে ফিরতে পারছেন আমরা সকালে যে চিত্র দেখেছি রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে সেখানে আসলে বলা চলে বেলা বারোটা পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড় ছিল এরপরে আসলে ধীরে ধীরে ভিড় কমতে শুরু করে এখন বেলা দুটো বাজে এখন একেবারেই বলা চলে প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে ফাঁকা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখন যে জায়গা দেখতে পাচ্ছেন ফাঁকা এখানে আসলে সকালে উপচে পড়া ভিড় ছিল এখানে আসলে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম ডোজ নেওয়ার জন্য যারা এসেছিলেন অনেকে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন দীর্ঘদিন আগে কিন্তু এস এম এস পাননি তারাও এসেছিলেন এই গণটিকার যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমে অংশ নিতে বা টিকা নিতে আমরা যে বিষয়টি জেনেছি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে যে আগামীকাল পর্যন্ত এই গণটিকা কার্যক্রম চলবে তবে এরপরে প্রথম ডোজ আসলে যারা নেননি তারা নিতে পারবেন তবে তাদেরকে যৌক্তিক কারণ দেখাতে হবে কারণ সরকারের পক্ষ থেকে এর মধ্যে বলা হয়েছে যে আগামীকালকে পরে দ্বিতীয় এবং বুস্টার ডোজের জন্য মূলত কার্যক্রম চলবে এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে অসুস্থতাজনিত বা নানা কারণে যারা প্রথম ডোজ নিতে পারেনি মূলত তাদেরকে টিকা দেয়া হবে আর একটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি যে সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে এখন পর্যন্ত প্রায় দশ কোটি মানুষ প্রথম ডোজের আওতায় এসেছে যদিও এটি এই তথ্যটি গণটিকার যে কার্যক্রম এই ক্যাম্পেইন যে চলছে এর আগের তথ্য এই গণটিকায় আসলে কতজন মানুষ টিকা নিয়েছে এই তথ্য এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা জানতে পারিনি তবে ধারণা করা হচ্ছে এটি বারো কোটি ছাড়িয়ে যাবে এটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে প্রাথমিক ধারণা সে ধারণা মতে আর দ্বিতীয় ডোজ সেটি আসলে গণটিকা কার্যক্রমের আগ পর্যন্ত সাত কোটি ছাড়িয়ে গেছে অর্থাৎ সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা সবাইকে টিকা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা টিকার মধ্যে নিয়ে আসা এটি মূলত আমরা দেখেছি যে গণটিকায় উপচে পড়া ভিড় ছিল এবং আজকেও বর্ধিত সময়ে মানুষের সেই ভিড় আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখেছি আমরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এর আগে গতকালকে ঘোষণা শুনেছি যে টিকার প্রথম সার্টিফিকেট ছাড়া নাগরিক যে সে সেবা রয়েছে জন্ম নিবন্ধন বা লাইসেন্স নবায়ন বা যেসব সেবা রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের সেগুলি দেয়া হবে না আজকে অনেককে দেখেছি যে সিটি কর্পোরেশনের এমন 
ঘোষণার পর তারা টিকা নিতে ছুটে এসেছেন কারণ এখানে যখন টিকা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে কোনো সেবা পেতে তখন আসলে তাদেরকে টিকা নিতে হবে কারণে অনেককে দেখেছি যে তারা আজকে এই সিটি কর্পোরেশনের ঘোষণার পর তারা টিকা নিতে গণটিকা সারিতে এসে যোগ দিয়েছেন সবকিছু মিলে বলা চলে যে এই যে গণটিকার কার্যক্রম চলছে এতে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যেই বর্ধিত সময়ে যারা আসছেন তারা টিকা নিচ্ছেন এবং আগামীকালকে ধারণা করা হচ্ছে যে আজকে যে এরকম সকালের দিকে উপচে পড়া ভিড় ছিল আগামীকালকে হয়তো এরকম ভিড় থাকবে গণটিকা কার্যক্রমের দ্বিতীয় দিনের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী করোনার প্রথম ডোজের টিকা নিতে রোববারও কেন্দ্রগুলোতে ছিল মানুষের ভিড় শনিবার ভিড়ের কারণে যারা টিকা পাননি তাদের অনেকেই টিকা নিয়েছেন আজ সকাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকার টিকা কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে টিকা নিতে পেরেছে মানুষ দেশের সত্তর ভাগ মানুষকে করোনা টিকার আওতায় আনতে গণটিকা দান কার্যক্রম সোমবার পর্যন্ত বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা থেকে সুরক্ষা পেতে অনেকেই তাই রোববার আসেন টিকা নিতে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন টিকা কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে টিকা নিতে দেখা গেছে বিভিন্ন বয়সের মানুষকে শনিবার ভিড়ের কারণে টিকা না পেয়ে যারা ফিরে গেছেন তাদের অনেকেই এসেছেন টিকা নিতে গাজীপুরের বিভিন্ন কেন্দ্রের সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে করোনা টিকা নিয়েছেন পোশাক শ্রমিক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ শনিবারের তুলনায় ভিড় ছিল অনেকটা কম কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন টিকা প্রার্থীরা সাভারে কেন্দ্রগুলো ছিল টিকা নিতে আসা মানুষের দীর্ঘ লাইন কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই টিকা পেয়েছেন সবাই নাটোর সদর হাসপাতাল সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ প্রতিটি টিকাদান কেন্দ্রে দেখা গেছে মানুষের ভিড় ব্যবস্থাপনা কাউকে চোখে পড়ছে না যেটা ভোগান্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের জন্য দুদিন বাড়া দিয়েছে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের কর্মজীবী মানুষের জন্য অনেক উপকার হয়েছে লক্ষ্মীপুরের সকাল থেকে সদর হাসপাতালে টিকা কেন্দ্রের সামনে ছিল মানুষের দীর্ঘ লাইন টিকার প্রথম ডোজ নিতে পেরে স্বস্তি জানিয়েছেন তারা বাগেরহাট সদর হাসপাতালেও ছিল টিকা প্রত্যাশীদের ভিড় করোনা সুরক্ষার পাশাপাশি টিকা না নিলে সরকারের বিভিন্ন সেবা পাওয়া যাবে না এমন সংখ্যায় টিকা নিতে এসেছেন অনেকে বেনাপোলে উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে করোনা টিকাদান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবক সহ নানা বয়সের মানুষ আসেন টিকা নিতে শাকিলা করিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাউদার পতনে সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে লেনদেন চলছে দেশের দুই শেয়ার বাজারে দুপুর দুইটায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান মূল্য সূচকের পতন হয় একশো বাষট্টি পয়েন্ট সূচক নামে ছয় হাজার ছয়শো সাতাত্তর পয়েন্টে আর লেনদেনের পরিমাণ সাতশো তেইশ কোটি টাকা গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর খবরে ওই দিন একইভাবে সূচক কমেছিল দেশের শেয়ার বাজারে পাশাপাশি বিশ্বের বড় সব শেয়ার বাজারেও বড় ধরনের দরপতন ঘটে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের রেশে আজকে দরপতন বলে মনে করছেন শেয়ার বাজার সংশ্লিষ্টরা দুপুর দুইটা পর্যন্ত ডিএসইতে তিনশো উনআশিটি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয় এর মধ্যে দর হারায় ছিয়ানব্বই ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অপর শেয়ার বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতিও ছিল একই রকম এই বাজারের প্রধান মূল্য সূচক হারিয়েছে চারশো পয়েন্ট ইউক্রেনের দক্ষিণ সহ নোভা কাখোভকার দখল নিয়েছে রুশ বাহিনী বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইউক্রেনের সংবাদ মাধ্যম দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিফেও প্রবেশ করেছে রুশ গাড়িবহর সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে কিয়েভের চারপাশে ভারী অস্ত্র মোতায়েন করে শহরটি ঘিরে ফেলেছে রুশ সেনারা গত চার দিনের রুশ হামলায় চৌষট্টি জন নিহত সহ অন্তত আড়াইশো বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ পরিস্থিতি বিবেচনায় শনিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছে কিয়েভের মেয়র এছাড়া ইউক্রেনের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে বিমান হামলার সতর্কতা জারি করা হয়েছে শনিবার কিয়েভে রুশ বাহিনী আড়াইশোর বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে ইউক্রেনের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি তেলের ডিপো সেখান থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে বলে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ ইউক্রেনে আগ্রাসনের জেরে এবার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুইফট থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছে রাশিয়া দেশটির প্রধান ব্যাংকগুলোকে সুইফট থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব শনিবার ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উর্সুলা এই সিদ্ধান্ত জানান যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি ইতালি ও কানাডা এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সমর্থন দিয়েছে 
প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন রুখতে এবার দেশটির অর্থনৈতিক সক্ষমতা আরও সীমিত করার উদ্যোগ নিয়েছে জার্মানি যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স কানাডা ইতালি এবং ইউরোপীয় কমিশন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকে রাশিয়ার প্রধান কয়েকটি ব্যাংকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে একমত হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব বিশ্বের অন্যতম বড় তেল এবং গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ আদায়ে সুইফটের উপর নির্ভরশীল দ্রুত এবং নিরাপদে লেনদেন সুবিধা থাকায় সুইফটের মোট লেনদেনের দেড় শতাংশ হয় রাশিয়া থেকে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডার লিন জানান রাশিয়া যাতে তার যুদ্ধকালীন অর্থ ভাণ্ডার ব্যবহার করতে না পারে সে লক্ষ্যেই কাজ করছে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাতে কোন সম্পদ বিক্রি করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একই সাথে রাশিয়ার ধনীদের নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে গোল্ডেন পাসপোর্ট সুবিধা বাতিলের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে এসব পদক্ষেপের ফলে রাশিয়ার ব্যাংকগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে পারবে না রাশিয়ার আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে সম্পদকে তারল্যে রূপান্তর করা অসম্ভব হয়ে যাবে আমরা পুতিন তার যুদ্ধের তহবিল ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবো সুইট থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজয় রাশিয়াকে সুইফট থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত ন্যায় সম্মত এর জন্য রাশিয়ার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হবে তবে এই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশ্চিমারাও কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের তেল গ্যাস এবং জ্বালানির বড় সরবরাহকারী রাশিয়া এই মুহূর্তে ইউর জন্য বিকল্প খুঁজে বের করা সহজ হবে না এছাড়া নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত দেশগুলোর মাধ্যমেও লেনদেন করতে পারবে রাশিয়া শামিম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলায় ইউক্রেনকে সামরিক সহযোগিতা ঘোষণা দিচ্ছে একের পর এক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার দেশটিকে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিজাইল সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র দিচ্ছে জার্মানি অস্ট্রেলিয়া নেদারল্যান্ডস এরই মধ্যে ইউক্রেনে পৌঁছেছে লিথুনিয়ার সামরিক সহযোগিতা এদিকে ইউক্রেনে আহতদের নিরাপদে সরিয়ে আনতে বিশেষ ট্রেন সেবা দেবে পোল্যান্ড ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর আগে কিয়েভকে অস্ত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল জার্মানি সরাসরি সেনা পাঠানোর বিষয়েও ন্যাটোর পক্ষ থেকে ইতিবাচক কোনো সাড়া পায়নি ইউক্রেন তবে বৃহস্পতিবার রুশ হামলা শুরুর পর অবস্থান পরিবর্তন করেছে জার্মানি ইউক্রেনে এক হাজার অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিজাইল ও অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্র পাঠাচ্ছে দেশটি এছাড়া অস্ত্রের পাশাপাশি ইউক্রেনকে জ্বালানি পাঠাচ্ছে ফ্রান্স এদিকে ইউক্রেন ইস্যুতে রোববার আবারও জরুরি বৈঠকে বসছে নিরাপত্তা পরিষদ এক সপ্তাহের মধ্যে এটি পরিষদের চতুর্থ বৈঠক এর আগে শুক্রবার ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভেটো দেয় রাশিয়া ওই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল ভারত চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এদিকে সশস্ত্র সংঘাতের পাশাপাশি অনলাইনেও দুপক্ষের যুদ্ধ চলছে এরই মধ্যে সাইবার হামলার শিকার হয়েছে রাশিয়ার বেশ কিছু সরকারি ওয়েবসাইট যার মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে শনিবার কয়েক ঘন্টার জন্য এসব ওয়েবসাইটে ঢোকা যায়নি এদিকে ফেসবুকের পর তাদের প্ল্যাটফর্মে রাশিয়ার রাষ্ট্র মিডিয়ার কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে গুগল নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জাতিসংঘের হিসেবে ইউক্রেনে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা এখন এক লাখ ষাট হাজারেরও বেশি ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসনের মাসুল গুনছে সাধারণ মানুষ যুদ্ধ থেকে বাঁচতে ইউক্রেন থেকে লাখ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পাশের দেশগুলোর দিকে ছুটছেন পোল্যান্ড রোমানিয়া স্লোভাকিয়া মলদোভা হাঙ্গেরি সীমান্তে বেড়েই চলেছে শরণার্থীর ঢল পোল্যান্ডের উপস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেন বৃহস্পতিবার থেকে এখন পর্যন্ত তিন দিনে ইউক্রেন থেকে এক লাখ পনেরো হাজারের বেশি মানুষ তাদের সীমান্তে ঢুকেছেন এদিকে এখানে যারা দেশ ছাড়তে পারেনি প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছেন তারা অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন বাড়ির বেসমেন্ট বাংকার কিংবা পাতাল রেল স্টেশনে 
এখানে আসলে বোঝার উপায় নেই উপরে কি চলছে জায়গাটা উষ্ণ এবং আমরা সবাই একত্রে আছি একে অপরকে সহযোগিতা করছি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর হিসাবে এখন পর্যন্ত 2 লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা 1.5 লাখের বেশি তবে সামরিক পরিস্থিতির কারণে বাস্তুহারাদের প্রকৃত সংখ্যা অনুমান করা ও সহায়তা দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে ইউক্রেন সরকারের আশঙ্কা রুশ হামলায় দেশটির শরণার্থীর সংখ্যা ছাড়াতে পারে 50 লাখ Obviously the situation is extremely fluid. We're watching এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের বাইরে আশপাশের দেশগুলোতে 1.5 লাখের বেশি মানুষ অবস্থান করছে। 1 লাখ বাস্তুচ্যুত সীমান্তে সীমান্তে ভিড় করে আছে। এই সংখ্যা আরো বাড়বে। তবে আমরা পোল্যান্ড, রোমানিয়া, মলদোভায় আশ্রয় কেন্দ্র খুলছি। যে সব পরিবারের সদস্যরা আলাদা হয়ে গেছে তাদের এক করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এদিকে যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই কিয়েভের একটি বাংকারে জন্ম হয়েছে এক শিশুর। রুশ হামলা শুরুর পরপরই বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিল তার পরিবার। নবজাতক কন্যা শিশুটি সুস্থ সবল আছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম। লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। আপনারা দেখছেন বিয়েতেহীন সংবাদ তো সংবাদ আরো যথাচ্ছে। শুরু হয়নি পদ্মা সেতুতে রেল লাইন বসানোর কাজ ট্রেন ছাড়ায় জুনে সেতু উদ্বোধনের আশা। আমরে কুশে বইমেলার সময় সীমা বাড়লো 17 মার্চ পর্যন্ত জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দুটি গ্রামের প্রায় 3000 আবাসিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কোম্পানি এক সময় এক হোটেল মালিককে 10000 টাকা জরিমানা করা হয় সকালে রূপগঞ্জ উপজেলার আধুরিয়া বাজার এলাকায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান শুরু হয় ম্যাজিস্ট্রেট আতিকুল ইসলাম জানান ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে আধুরিয়া বাজার এলাকায় দুটি গ্রামে প্রায় 3000 আবাসিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এছাড়া আধুরিয়া বাজার এলাকায় চারটি স্পটে প্রায় 8 কিলোমিটার অবৈধ গ্যাস সংযোগ চিহ্নিত করা হয়েছে প্রথম দিনের অভিযান বিকেল পর্যন্ত চলবে এ ব্যাপারে আরো জানাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান রাকিব অভিযান এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে কতদিন চলবে অভিযান আর আজ এ পর্যন্ত কতটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে দেখুন নানমস্তি তাসবেস কর্তৃপক্ষ এই রূপগঞ্জের যে আদুরিয়া এলাকায় তারা দুই দিনের উচ্ছেদ অভিযানে আজকে প্রথম দিন তো প্রথম দিনে কিন্তু সকাল থেকে তারা আমি একটু দেখাতে চাই তারা সকাল থেকে কিন্তু এই আদুরিয়া এলাকার ঢাকা সিলেট মহাসড়কের দুই পাশে যে গ্রাম অর্থাৎ দুটি গ্রামে তারা প্রায় 3000 অবৈধ আবাসিক গ্যাস সংযোগ কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং এই স্পটটিতে এখন যে কাজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে এই দুটি গ্রামের যে মেইন লাইন অর্থাৎ ঢাকা সিলেট মহাসড়কের গ্যাস লাইনের যে মেইন পাইপ থেকে এই অবৈধ গ্যাস সংযোগ নেওয়া হয়েছিল এখন দুপুরে এই মেইন লাইনটি থেকে সেই গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন কাজ চলছে এবং তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে তারা এই রূপগঞ্জের আদুরিয়া এলাকায় প্রায় চারটি স্পটে প্রায় 6000 অবৈধ গ্যাস তারা সংযোগ তারা চিহ্নিত করেছেন এবং আজকে এবং আগামী কাল তারা কিন্তু দুদিন এই গ্যাস সংযোগগুলি তারা বিচ্ছিন্ন করবেন এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে স্পটে আমরা অন স্পটে সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে এই গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নর পরবর্তীতে কিন্তু এলাকাবাসীর সাথে আমরা কথা বলেছি তারা কিভাবে এই লাইন নিলো এবং এই অবৈধ গ্যাস সংযোগ তারা দিনের পর দিন তারা ব্যবহার করে আসছিল এই বিষয়গুলি কিন্তু তারা কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি এবং তারা কিন্তু বলছে যে রাজনৈতিক এবং এলাকার যে দালাল চক্র তাদের মাধ্যমেই কিন্তু তারা এই সব অবৈধ গ্যাং সংযোগ তারা নিয়ে তারা ব্যবহার করে আসছিল এবং এতে করে কিন্তু সরকারের কোটি কোটি টাকার তারা গ্যাস অবৈধভাবে তারা জ্বালাচ্ছেন এবং পর্যায়ক্রমে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে আসলে অবৈধভাবে আপনারা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে তারা বলেছেন যে অবৈধভাবে আপনারা গ্যাস সংযোগ নিয়ে দেশের যে শিল্প বাণিজ্য বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে এবং শিল্প ক্ষেত্রে যে গ্যাসের সংকট এসব সংকটের জন্য কিন্তু তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দায়ী করেছেন এবং এইসব ব্যাপারে কিন্তু তারা যেই পর্যন্ত এসব অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে না পারবে তারা কিন্তু সেই উচ্ছেদ অভিযান চালাবে এমনটাই কিন্তু তিতাস কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছিলেন তো এই ছিল আমার কাছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে অবৈধ গ্যাস সংযোগের সর্বশেষ খবর নারায়ণগঞ্জ থেকে জানাছিলেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান 
জুনে পদ্মাসেতু উদ্বোধন হলেও চলবে না ট্রেন সেখানে রেল লাইন বসানোর কাজই এখনো শুরু হয়নি কর্তৃপক্ষ বলছে গ্যাস লাইনের কাজ শেষে জুনে রেলের অংশ বুঝে দেবে সেতু বিভাগ এর পরের 6 মাসে লাইন বসিয়ে ডিসেম্বর নাগাদ শুরু হতে পারে ট্রেন চলাচল প্রমাপ্ত পদ্মার বুকে 6.15 কিলোমিটারের সেতু শুরু হয়েছে উদ্বোধনের ক্ষণগণনা দোতলা সেতুটির উপরে চলবে যানবাহন আর নিচে ট্রেন এটি খুলে দিতে কাজ চলছে পুরো দমে যেখানে রেল লাইন বসবে তার পাশে গ্যাস পাইপলাইন বসানোর কাজও এখনো শেষ হয়নি জানুয়ারি পর্যন্ত এর অগ্রগতি প্রায় 90 ভাগ বাকি রয়েছে ওয়াকওয়ে নির্মাণও তাই রেল লাইন বসাতে সেতুর এই অংশ সেতু বিভাগ কবে হস্তান্তর করবে উঠেছে সে প্রশ্ন সেটা আমরা এখনো বলতে পারবো না আমরা এখন ফিক্সড কিছু হয় না আগে যেটা ছিল সেটাই আছে আমরা সময় যখন যেটা হয় সেটা আমরা করব আর কালকে পারলে কালকেই দিব আবার ছয় মাস পরে পরে ছয় মাস পরে জানুয়ারিতে সেতু ও রেল প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সেতু পরিদর্শনের পর সিদ্ধান্ত হয় জুনে হস্তান্তর হবে সেতুর নিচের অংশ এতে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে বুঝে পাওয়ার পর অন্তত ছয় মাস লাগবে রেল লাইন বসাতে যদি আমরা রেল লাইন বসানো স্থাপন করি তাহলে গ্যাস লাইনের কাজ স্থাপন করা ওয়াকওয়ে আছে ফুটপাথ আছে এগুলো স্থাপন করতে গেলে ওনাদের সমস্যা হবে তাহলে মেবি তারা জুন মাসে আমাদেরকে নিজে কাজ করার জন্য হ্যান্ড ওভার করবে এই বছরই ডিসেম্বর আমরা ভাঙা থেকে মাও অংশ অংশ আমরা চালু করতে পারবো সেতুতে যান চলাচলের মধ্যে রেল লাইন বাসানোর কাজে কোনো সমস্যা হবে কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা চলছে বলেও জানাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একুশে গ্রন্থমেলার সময় সীমা আগামী সতেরোই মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালেদ দুপুরে সচিবালয়ে নিউজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি এর আগে করোনার কারণে পিছিয়ে যাওয়া বইমেলা পনেরোই ফেব্রুয়ারি শুরু করে সতেরোই মার্চ পর্যন্ত চালানোর প্রস্তাব দেয় প্রকাশক সমিতি গত পহেলা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রকাশকদের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেয়া হয় মাসব্যাপী একুশে বইমেলা পহেলা ফেব্রুয়ারি শুরুর কথা থাকলেও করোনা সংক্রমণের উদ্ধগতির কারণে তা দুই সপ্তাহ পিছিয়ে পনেরোই ফেব্রুয়ারি শুরু করে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে জানায় বাংলা একাডেমি টাঙ্গাইলের রেলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাশ পর্যন্ত চার লেন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর নির্ধারিত তিন বছরে কাজ হয়নি কিছুই নতুন করে আবারও বাড়ানো হয়েছে সময় ও খরচ এরপরও কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছে এই পথে চলাচলকারীরা গাজীপুরের চন্দ্রা থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত সত্তর কিলোমিটার চার লেন মহাসড়কটি চালু হওয়ায় কমেছে ভোগান্তি কিন্তু এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সাড়ে তেরো কিলোমিটার রাস্তা উন্নীতকরণ শেষ হয়নি তিন বছরেও প্রকল্পের মেয়াদ দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ায় আবারও তিন বছরের জন্য সময় বাড়ানো হয়েছে তবে এখনও শুরু হয়নি এর কাজ চার লেন থেকে দুই লেনের এই ভাঙাচোড়া রাস্তা থেকে এই নানা ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী চালকরা শুধু যানজট নয় মহাসড়কের এই অংশে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা গত এক বছরে বিরানব্বইটি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ২২ জনের পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে কাজ শুরু না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে তা শেষ করা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় নানা জটিলতার কথা উল্লেখ করে দ্রুত কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পার থেকে রংপুর পর্যন্ত একশো সাতাত্তর কিলোমিটারের কাজ চলমান আছে এলেঙ্কা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত সাড়ে তালু কিলোমিটারের কাজ আমাদের রিটেন্ডার করার কারণে একটু আমাদের দেরি হচ্ছে আমরা আশা করছি তিন বছরের মধ্যে দু হাজার চব্বিশের ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা কাজটা শেষ করে দিতে পারবো সাড়ে তেরো কিলোমিটার রাস্তায় নির্মাণ হবে একটি ফ্লাইওভার দুইটি আন্ডারপাস আটটি ব্রিজ ও দশটি কালভার্ট ব্যয় ছয়শো এক কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়শো দশ কোটি টাকায় 
সেতু সংস্কারের অভাবে দুর্ভোগে খুলনা মৌলভীবাজার এবং যশোরের বেনাপোলের কয়েক লাখ মানুষ এসব এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ সেতুতে প্রতিনিয়ত চলছে যানবাহন এর মধ্যে কয়েক দফা দুর্ঘটনাও ঘটেছে দ্রুত নতুন সেতু নির্মাণ না হলে যে কোনো প্রাণহানির শঙ্কা স্থানীয়দের খুলনার চুকনগরের সাথে যশোরের নওয়াপাড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করতে উনিশশো আটাশি সালে আপার ভদ্রা নদীর উপর সেতু নির্মিত হয় বিভিন্ন জায়গায় ফাটলের সৃষ্টি হলে দুই হাজার সালে সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে প্রশাসন তারপরও মাত্র পাঁচ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই সেতুতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টন পর্যন্ত পণ্যবাহী পরিবহন চলাচল করছে চলাচল করে ব্রিজের উপর দিয়ে তখন এটা কাপাকাপি করে এবং ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এখানে জনগণের চলাচলের অসুবিধে এই ব্রিজটা দু একের মধ্যে হয়তো মেরামত না করলে হয়তো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এদিকে যশোরের সারসার জামতলা থেকে বালুন্ডা সড়কের উপর নির্মিত সেতুর বড় অংশ ভেঙে পড়লেও গত তিন বছরে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যানবাহনও চলছে ঝুঁকি নিয়ে ব্রিজটা দ্রুত নির্মাণ হোক অনেক ভোগান্তি আছে গতকালকেও একটা টলি ভেঙে উল্টি গেছে গত দুই বছরে অন্তত ছয়বার মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বেলি সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে পুরাতন সেতুটি জোড়াতালি দিয়ে সচল রেখেছে সড়ক বিভাগ সড়ক ও জনপদ বিভাগ জানিয়েছে সেতুটি পুনর্নির্মাণের জন্য বরাদ্দের আবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে এই সেতু ডিজাইন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে বাজেট তো পেলে আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়াতে শুরু করতে পারবো এবং খুব শীঘ্রই আমরা মৌলবাজার জেলাকে বরিশাল নগরীর প্রায় সবগুলো ফুটপাতি হকার ও থ্রি হুইলার চালকদের দখলে এতে শহরের মধ্যে চলাচল করতে গিয়ে চরম বিলম্বনায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের এ নিয়ে খুব থাকলেও ফুটপাত দখল মুক্ত করতে নেই তেমন কোন পদক্ষেপ এক দশক আগে বরিশাল নগরী সদর রোড বিউটি রোড গির্জা মহল্লা চকবাজার সহ বারোটি সড়ক প্রশস্তকরণ ও ফুটপাথ নির্মাণ করে সিটি কর্পোরেশন তেতাল্লিশ কিলোমিটার ফুটপাথ নির্মাণে ব্যয় হয় আশি লাখ টাকা পথচারীদের চলাচলের জন্য নির্মিত এসব ফুটপাথ এখন পুরোটাই হকার আর থ্রি হুইলারের দখলে সেই সাথে রাস্তার পাশে যানবাহন রাখায় ভোগান্তি বেড়েছে কয়েক গুণ বরিশাল শহরে রাস্তার যে ব্যস্ততম সড়কগুলো সেগুলো এখন সিএনজি অটোরিকশা রিক্সা এদের দখলে বরিশাল শহরে কোথাও সরকারি ভবন এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ভবনে কোনো পার্কিং নাই ফুটপাথ দখলের দায় ট্রাফিক পুলিশের ওপর চাপাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন মেয়র বলছে রাস্তা ও ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার দায়িত্ব পুলিশের আমরা তো সড়ক তৈরি করি যান কোথায় কি চলবে ডান পাশে চলবে না বাম পাশে চলবে কোনটা বাইপাস হবে কোনটা ওয়ান লেন হবে এগুলো তো সব ট্রাফিক পুলিশের মহাযোগ্য এখন যদি সড়কের মধ্যেই হকাররা বসে যায় তাদের পশাটা নিয়ে সে দায়িত্বটি তো ট্রাফিক পুলিশের গাড়ি বর্তাবে ফুটপাথ দখলদারদের বারবার সতর্ক করা হলেও কাজ হয়নি কিছুই জনদুর্ভোগ কমাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার হকার বা প্রান্তিক ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা অনেক সময় আমাদের যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় রাস্তার উপর চলে আসে বা ফুটপাথে চলে আসে আমরা এটি সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয় সাধন করে আর উন্নত করে করা যায় সেটি আমরা অবশ্যই সচেষ্ট থাকি দীর্ঘদিন নগরবাসী দুর্ভোগে থাকলেও এখন পর্যন্ত ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামেনি কেউ এ অবস্থায় আশ্বাস নয় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি নগরবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভাষার মাসে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পনেরো ইউনিয়নে স্থাপন করা হয়েছে গণগ্রন্থাকার বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বই স্থান পেয়েছে এসব পাঠাগারে নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে ক্ষতিকর আসক্তি থেকে মুক্ত করতে এমন উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের তাকে তাকে সাজানো বই সদর উপজেলার উলপুর পাইকান্দি উর্ফি লতিফপুর সহ পনেরোটি ইউনিয়নে নির্মাণ করা হয়েছে গণগ্রন্থাগার উপজেলা পরিষদের এডিপি ও এলজিএসপি তিন এর অর্থ সহযোগিতায় হয়েছে এসব পাঠাগার পাঠাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার শিশু কিশোর কর্নার ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্নারে রয়েছে কবিতা গল্প ইতিহাস সহ নানা বিষয়ের বই মহামারী করোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় পড়াশোনায় যে ক্ষতি হয়েছে তার ঘাটতি দূর করতে ভূমিকা রাখবে এই পাঠাগার আমরা এখানে লাইব্রেরি হওয়াতে অনেক খুশি আমরা এখানে আসবো লাইব্রেরিতে পড়বো বিভিন্ন ধরনের গল্প 
शिक्षित নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক বই একটি বড় বিনোদন তো আমাদের এই লাইব্রেরি করার উদ্দেশ্য যে একেবারে ইউনিয়নের ভেতরে করা যে মানুষ যেন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এরকম ভালো একটি জায়গা সন্ধান পায় এই জায়গাটা একটা মিলনস্থল যেখানে বই থাকবে হাতের কাছে এবং যেখান থেকে বড়রা এবং ছোটরা প্রত্যেকই তার ইচ্ছা মতো বই তারা যেন এখান থেকে পড়তে পারে এমন উদ্যোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এমনটি প্রত্যাশা স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আমার মুকুলের মন মতানো সৌরভ এখন রাজশাহী সহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় মুকুল আসার পর থেকে ব্যস্ত সময় পার করছেন আম চাষী ও বাগান মালিকরা কালবৈশাখী ঝড় বা অন্য কোনো দুর্যোগ না এলে এবার আমের বাম্পার ফলন আশা করছে কৃষি বিভাগ শীতের প্রকোপ এবার কিছুটা কম থাকায় স্বাভাবিক সময়ের আগেই মুকুলে ছেয়ে গেছে রাজশাহীর বেশিরভাগ আমবাগান গুটিজাত আমরোপালি গোপালভোগ ন্যাংরা ফজলি সহ বিভিন্ন জাতের গাছ ভরে গেছে মুকুলে আমের মৌসুমে ব্যস্ত সময় পার করছেন নগর সাপাহার পত্নীতলা নিয়ামতপুর সহ এগারো উপজেলার চাষিরা মুকুল ধরে রাখতে গোড়ায় পানি ঢালা সহ গাছের পরিচর্যা ব্যবহার করছেন নানা কীটনাশক আল্লাহ फलन তবে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেও আশানুরূপ মুকুল নেই চাপাই নবাবগঞ্জের আম গাছে এখন পর্যন্ত মুকুল এসেছে জেলার পঁচিশ শতাংশ গাছে গতবারের তুলনায় এবছর আমের মুকুল বা বোল খুবই কম যেভাবে আমরা পরিচালন করছি সেভাবে কোনো মুকুল দেখা যাচ্ছে না আমের উৎপাদন বাড়াতে নানা পরামর্শ দিচ্ছেন গবেষকরা আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার বাম্পার ফলনের আশা কৃষি বিভাগের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আমের প্রত্যেক বছর ফল দেয় এই ধরনের অনেক জাত আমরা বের করেছি যে সমস্ত আম প্রত্যেক বছর ধরে এগুলোর যত্ন পরিচর্যার মাধ্যমে প্রত্যেক বছরে আম হয় এবং হবে নাটোরেও এবার পাঁচ হাজার সাতশো উনচল্লিশ হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে আমের চাষ হয়েছে শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশ টাইগার্স ক্যাম্পে শুরু হয়েছে টাইগারদের সাউথ আফ্রিকা সফরের টেস্ট প্রস্তুতি সাফল্য পেতে বগুড়ায় প্রোটিয়া কন্ডিশনের আবহ তৈরি করেছে বিসিবি এমনকি সাউথ আফ্রিকায় গ্যারি কার্সটেন ক্রিকেট একাডেমিতে অনুশীলনের সুযোগও করে দিয়েছে টাইগার ম্যানেজমেন্ট ঘরের মাঠে ধারাবাহিক সাফল্য প্রতিপক্ষের মাঠে বাংলাদেশের হতশ্রী পারফরমেন্স বদল এসেছে এমন ধারায় বাঙালি টেস্টে ঐতিহাসিক জয় আত্মবিশ্বাসী করছে টাইগারদের সাউথ আফ্রিকা সফরে সাফল্যের তারণায় এবার বাড়তি গুরুত্ব বিসিবি প্রতিপক্ষের কন্ডিশনে মানিয়ে নিতে বগুড়ায় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রিন টপ উইকেটের আবহ বাংলাদেশ টাইগার্স এর ক্যাম্পে মুমিনুল সাদমানদের প্রস্তুতি শুরু মিশন সাউথ আফ্রিকা বাউন্সি কন্ডিশনে রাবাদা ইয়েনসেনদের সামলাতে ব্যাটারদের পরিণত করতে এমন বিশেষ উদ্যোগ টাইগার পেসার রাহি খালেদরাও পাবে যার সুবিধা সাউথ আফ্রিকা সফরের শুরুতেই টাইগারদের টেস্ট মিশন এর মাঝে ওয়ান ডে দলের ক্রিকেটারদের সেরা প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বিসিবি গ্যারি কার্সটেন একাডেমিতে ব্যাটিং বোলিং টেকনিক শিখে নিতে পারবে টাইগাররা গুঞ্জন আছে সাউথ আফ্রিকার টেস্ট খেলতে অনাগ্রহী দলের প্রাণ সাকিব আল হাসান ছয় মাস দূরে থাকতে চান সাদা পোশাক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় টাইগার অলরাউন্ডারের অনুপস্থিতি চাপ বাড়াতে পারে তবে লিটন জয়দের পারফরমেন্স শূন্যতা বুঝতে দেবে না সাকিবের সাউথ আফ্রিকায় বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত তিন ফর্মেটেই জয়হীন প্রোটিয়া কন্ডিশনে ছয় টেস্টে শতভাগ ব্যর্থ টাইগাররা ওয়ানডেতে আট দেখায় জয় অধরা এবার পরিসংখ্যান বদলের সুযোগ 
সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স যে উজ্জীবিত করছে বাংলাদেশকে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ अफगानिस्तान विपक्षे तृत्य वनडे सामने रेखे चट्टग्रामे अनुशीलन कर दल तब सीज निश्चित हो जाए निर्भर टाइगर अनुशीलने छें ना सकिब सह कैक जन क्रिकेटर जहुर अहमद चौधरी स्टेडियम कल सकाल एगारोटा शेष वनडे अफगान दे ह्विट हाउस करते चायदेश कारण विश्वकप सुपार लीगर जो प्रति मैचे दस पॉइंट खुबी गुरुतपूर्ण अफगानिस्तान विपक्षे सीज जय सुपार लीगे एकश पॉइंट अर्जित होंगलेश इंगलैंड के टोपके उठे ग सवार ओपरे হয়তো এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে তরুণ বাট ন্যাশনাল টিমে কিন্তু আপনি এখানে স্কুজ দিতে পারবেন না যে জুনিয়র সিনিয়র বা এরকম আপনার এন্ড অফ দ্য ডে পারফর্ম করতে হবে আমি যদি পারফর্ম না করি তখন কিন্তু সবাই বলবে যে না আমার জায়গায় হয়তো আরেকজন আসলে ভালো হবে একটা ম্যাচ জিতে আমাদের দশটা পয়েন্ট নিতে পারলে আমাদের টিমের জন্য অনেক ভালো হবে কারণ দেখেন সামনে হয়তো আরও অনেক ভালো ভালো অপরচুনিটি আসবে এবং আমাদের হয়তো আরও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আসবে বাট আমি মনে করি এই দশটা পয়েন্ট যদি আমরা নিতে পারি তখন তখন আমাদের জন্য আরও ইজি হয়ে যাবে সামনে চ্যালেঞ্জ वस्तुहारा खेल सुदूर इंगलैंडे क्योंकि अलेक्सर मन पड़े आज देश यूक्रेने जेखने जन्म मृत्यु सन्धिक्षणे तरह प्रियजनरा मैनसिटर सतीर्थरा केवल सहिंसता बंधे दाबी जाना बंधु अलेक्स के बोलते तुम्हें भेगे पड़ो ना एभवे एभारटन दले यूक्रेनर फुटबलार भिताली दूदल दैरथे जय पर छापिए मानवता बड़ उठे समबेदनाबादिको माद्रिद স্টেডিয়ামে ব্যানার লাগিয়ে যুদ্ধ বন্ধের দাবি তুলেছে বুন্দেসলিগার ফুটবলারদেরও ছুঁয়ে গেছে অসহায় মানুষের করুণ আত্মী তারাও গভীর সমবেদনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইংলিশ ক্যারাবাও কাপের ফাইনাল আজ শিরোপার লড়াই মুখোমুখি হবে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী চেলসি ও লিভারপুল মেগা ফাইনাল শুরু রাত সাড়ে দশটায় মৌসুমে এর মধ্যে দুটি ট্রফি নিজেদের করে নিয়েছে চেলসি ঝুলিতে আছে ইউএফা সুপার কাপ ও ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু লিভারপুল এখনও জিততে পারেনি কিছু লিগ কাপের ট্রফিটা তাই লিভারপুলের জন্য বেশ আকাঙ্ক্ষিত ক্যারাবাও কাপ জয় আরও অনুপ্রাণিত করবে ক্লাবের দলকে যার প্রভাব পড়বে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা মিশনেও দু দলে আছে ইঞ্জুরি সমস্যা লিভারপুল অ্যাটাকের মূল দুই ফুটবলার ফিরবিনি ও জেতা পুরো ফিট না শঙ্কা আছে তাদের খেলা নিয়ে এদিকে চেলসি শিবিরও আছে দুশ্চিন্তা সংশয় আছে হাকিম জিয়েজ ও কোভাসিচের খেলা নিয়ে ভারতের ভক্সওয়াগন পোলো কার রেসিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের ইসরা রেথ হোসেন প্রথমবারের মতো জাতীয় এই আসরে অংশ নিয়ে ট্রফি বাগিয়েছেন সতেরো বছর বয়সী এই রেসার ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লাল সবুজের পতাকা উঠিয়ে ধরার স্বপ্ন এই জুনিয়র চ্যাম্পিয়নের কার রেসিং কথাটা শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে ছোটবেলার জনপ্রিয় গেমস নেট ফর স্পিড কিংবা ফর্মুলা ওয়ানের মতো ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের কথা বাংলাদেশেও রেসিং শব্দটি আলোচিত তবে সেটা পজিটিভ অর্থে নয় নেগেটিভ অর্থে রাতে নিরব ঢাকায় একদল তরুণের মহড়া বিতর্কিত করেছে জনপ্রিয় এই খেলাটিকে অসুস্থির মধ্যেও যেন স্বস্তি ফিরিয়ে আনল ইসায়েদ হোসেন ভারতে অনুষ্ঠিত ভক্সওয়াগন পোলো কার রেসিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব এই বাংলাদেশি রেসারের লাল সবুজের আরেক রেসার অভি কানোয়ারের শিক্ষা নিয়ে প্রথম আসরেই ভিনদেশ থেকে ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরল সতেরো বছর বয়সী ইসায়েদ জুনিয়র 
আমার একজন বড় ভাই অভিক ভাই যে আমার টিচার আমার মেন্টর আমার ভাই তাকে মানে আর থেকে চিনি তাকে দেখি আসলে আমার মানে স্টার্টিংটা হয় তখন আমি দেখি সে রেস করছে সে দেশের জন্য অনেক কিছু করছে তখন আমার মনে হয় যে না মেবি আমিও করতে পারবো মেবি আমিও যদি ট্রাই করি কিছু করতে পারবো দেশে রেসিং ট্র্যাক না থাকায় প্রস্তুতির একমাত্র ভরসা ভার্চুয়াল মাধ্যম গাড়ির প্রতি আগ্রহ থেকেই ভারতে তেইশ প্রতিযোগীকে টক্কর দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন এই রেসার সামনে মালয়েশিয়া সহ আরও বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে চান জুনিয়র এই চ্যাম্পিয়ন তা আমরা গিয়ে দেশটা যখন রিপ্রেজেন্ট করছে ওখানে যখন বলছে যে ঈশায় থাকেন ফ্রম বাংলাদেশ তা শুনে আসলে খুব গর্ব ফিল হয় দেশে যেভাবে গ্রোথ হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ মেবি এখন থেকে কয়েক বছর পরে ফ্যাসিলিটি স্টার্ট হবে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে খুব সিরিয়াস ট্র্যাক করা দরকার যেখানে অ্যাটলিস্ট আমাদের মতো যারা আছে তাদেরকে প্র্যাকটিস করতে পারবে ব্যয়বহুল এই খেলার আবেদন যেমন বেশি তেমনি একটি ভুলেই বাড়ে মৃত্যু ঝুঁকি সেজন্য ট্র্যাকের খেলা ট্র্যাকে সীমাবদ্ধ রেখে সুরক্ষিত রাখি নিজেকে এবং পরিবারকে কামুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজন ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে চোখ রাখুন সংবাদের আরও বিস্তারিত জানান